চলো আজকে আমরা আবার চলে এসেছি একটা সেল সাইকেলের ক্লাস করতে যে সেল সাইকেলের ক্লাসে আগে তোমাদেরকে বলা হয়েছিল যে সেল সাইকেল রেগুলেশন কিন্তু আজ থেকে শুরু হবে সেল সাইকেলের চেক পয়েন্ট সেল সাইকেলের বেসিক্যালি আমরা মোটামুটি সবাই জানি যে একটা জি ওয়ান বলে ফেজ হয় দেন এস দেন জি টু অ্যান্ড দ্য এম এম ইজ দ্য ডিভিশনাল ফেজ এই চারটে ফেজে চার রকমের কিন্তু চেক পয়েন্ট আছে চেক পয়েন্ট এই শব্দটার মানে কি চেক পয়েন্ট শব্দের মানে হলো যে পার্টিকুলার কোনো একটা ফেজ অব দ্য সেল সাইকেল প্রপারলি সেইটার প্রোটিন এবং সেটার অন্যান্য যে রিকোয়ারমেন্টস সেগুলো প্রপারলি ঠিকঠাকভাবে অপটিমাম লেভেলে প্রেজেন্ট আছে কি না যদি প্রেজেন্ট না থাকে যদি কখনো ড্যামেজ থাকে তাহলে ওই চেক পয়েন্টের জায়গাটায় এসে সেল সাইকেলটা স্টপ হয়ে যাবে মেবি অ্যারেস্ট হবে তারপরে সেলটাকে আরেকবার সার্ভাইভাল ভ্যালুটাকে চেক করা হবে যদি মনে হয় যে না ড্যামেজটা অতিরিক্ত আছে যেটাকে কখনোই রিপেয়ার করা যায় না তাহলে সেলটাকে ডেথ দিয়ে দেওয়া হবে যাকে আমরা মোটামুটি সবাই এই ভাষায় জানি পিসিডি প্রোগ্রাম সেল ডেথ বা অ্যাপপটসিস বা সুইসাইড অব দ্য সেল কিন্তু যদি দেখা যায় যে ড্যামেজটা অতটাও নয় যেটা রিপেয়ারেবল তাহলে তাকে রিপেয়ার করা হবে হ্যাঁ এত কথা বললে হয়তো গুলিয়ে যাবে সেটা আমরা ধীরে ধীরে যাব এক একটা করে স্টেজ ধরে তার চেক পয়েন্ট বুঝতে এখন তোমার সামনে যে চেক পয়েন্টটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে জি ওয়ানের চেক পয়েন্ট অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য জি ওয়ান অনেকবার করে বলেছি জি ওয়ান মানে গ্যাপ ওয়ান গ্যাপ ওয়ান মানে প্রিপারেশন অফ দ্য রেপ্লিকেশন রেপ্লিকেশনের জন্য সেলটা যখন প্রিপারেশন নিচ্ছে তার ভেতরে সমস্ত রেপ্লিজম তৈরি করছে দ্যাট ইজ অল নেসেসারি প্রোটিন অ্যান্ড এনজাইম টাইম ফর দ্য রেপ্লিকেশন তৈরি করছে যেটা ও ইউজ করবে ঠিক তার পরের ফেজ এস ফেজে গিয়ে সেই গল্পটা হচ্ছে জি ওয়ান এখন জি ওয়ানে এইটা প্রপারলি তৈরি হলো কি সেইটা চেক করার জন্য ঠিক জি ওয়ানের একদম শেষ প্রান্তে একটা টাইম হবে যেখানে ওকে চেক করা হবে যে এইগুলো প্রপারলি অল প্যারামিটার্স আর অপটিমাম ইন নেচার অল প্যারামিটার্স আর স্যাটিসফ্যাক্টরি ইন নেচার বা কোনো প্যারামিটার্স এর মধ্যে কোনো রকম ড্যামেজ আছে কিনা এগুলো চেক করা হবে একদম জি ওয়ানের শেষের দিকে একটি সময় এই জায়গাটাকে আমরা কি নামে ডাকবো এই জায়গাটাকে আমরা ডাকবো স্টার্ট চেক পয়েন্ট বলে এখন এই চেক পয়েন্ট মানে চেক করব অনেকটা যেমন সিকিউরিটির মতন চেক করব এই শব্দগুলো বিভিন্ন ফেজের জন্য আলাদা আলাদা নামে পরিচিত যেমন ধরো স্টার্ট চেক পয়েন্ট ইজ দ্য ফার্স্ট চেক পয়েন্ট অফ দ্য সেল সাইকেল বলে নামটা দেওয়া হয়েছে স্টার্ট চেক পয়েন্ট হ্যাঁ কথাটা ইস্টে বলা হয় এবং ইস্টের জন্য আমরা মোটামুটি সবাই জানি দুটো মডেল অফ দ্য ইস্ট আমরা ব্যবহার করে থাকি একটা হচ্ছে স্যাক্রোমাইসিস সেরিভেসি হুইচ ইজ দ্য বেকার ইস্ট আর একটা হচ্ছে সাইজ ও স্যাক্রোমাইসিস পম্বি হুইচ ইজ কল্ড অ্যাস ফিশার ইস্ট তো এই শব্দটা তুমি ইউজ করতে পারো ইস্ট বলেই লিখতে পারো বাট যদি কারোর মনে হয় যে আমি এস পম্বি কথাটা ইউজ করব তুমি তাও করতে পারো কিন্তু এই জায়গাটাই বা এই চেক পয়েন্টটাকে ম্যামালের ক্ষেত্রে মানে আমাদের ক্ষেত্রেও বলা হয় রেস্ট্রিকশান পয়েন্ট এন্ড রেস্ট্রিকশান পয়েন্ট অ্যান্ড স্টার্ট চেক পয়েন্ট যদি তোমার কোশ্চেনও থাকে তাহলে তুমি একই কথার উত্তর লিখবে রেস্ট্রিকশান পয়েন্টও যা স্টার্ট চেক পয়েন্টও তাই কিন্তু আমরা আজকে যে কথাটা বলবো সেটা স্টার্ট চেক পয়েন্টের রেসপেক্টেড প্রোটিনগুলোকে বলবো রেস্ট্রিকশানের জন্য বলছি না কিন্তু নামটা একই কিন্তু স্টার্টেও তুমি এটা লিখতে পারো রেস্ট্রিকশানেও তুমি এটা লিখতে পারো তো দেখা যাক যে এই চেক পয়েন্টে কে চেক করে সেলটাকে সেলটাকে তো কেউ চেক করবে তুমি যখন একটা ধরো এয়ারপোর্ট দিয়ে যাচ্ছ তাহলে নিশ্চয়ই করে একটা কাস্টমস আছে সেই কাস্টমসের যে অফিসাররা আছে তারা তোমাকে চেক করে সেরকমভাবে এখানেও কিছু কাস্টমস প্রোটিনস আছে সেই কাস্টম প্রোটিনসগুলোর মধ্যে কারা সেই প্রোটিনগুলোর মধ্যে যারা রইল তাদেরকে তুমি ডাকতেই পারো জি ওয়ান এমপিএফ বলে অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য জি ওয়ান এমপিএফ জি ওয়ান এমপিএফ ইজ কম্পোজ অফ সাইক্লিন ডি অ্যান্ড সিডি কে ফোর হ্যাঁ তো যেমন বলছিলাম যে এইটা জি ওয়ান এমপিএফ দিয়ে কন্ট্রোল হয় স্টার্ট চেক পয়েন্ট এখন জি ওয়ান এমপিএফ এর মধ্যে কি আছে জি ওয়ান এমপিএফ এর মধ্যে আছে সাইক্লিন ডি অ্যান্ড সিডি কে ফোর এই সাইক্লিন ডি অ্যান্ড সিডি কে ফোর যখন একসঙ্গে দুজনে লেগে থাকে তখন সিডি কে একটা এনজাইম সাইক্লিন ডিপেন্ডেন্ট কাইনেস কাইনেসের কাজ কি কাইনেস মানে ফসফোরাইলেশন মানে ওই আমার শেখানো ফর্মুলার মতন জাব জাব কাইনেস তাব দ্য ফসফোরাইলেশন তাহলে কাইনেস এলে ফসফোরাইলেশনটা হবে এখন ফসফোরাইলেশনটা কাকে করবে চেক পয়েন্টে ও যখন চেক করবে মানে ওই সাইক্লিন ডি অ্যান্ড সিডি কে ফোর চেক করবে কাকে কাকে চেক করবে ডিএনএ ড্যামেজ আছে কি দেখলো না কোনো ডিএনএ ড্যামেজ নেই ডিএনএ একদম পারফেক্টলি অল রাইট নেক্সট নিউট্রিশন অ্যাভেলেবিলিটি আছে কি মানে সেলটার মধ্যে প্রপার নিউট্রিশন আছে কি ধরো সেলের প্রপার নিউট্রিশন যদি না থাকে তাহলে কি হবে সেলটা একটা ছিল 
তার জন্য খাবার দাবার আছে সেলটা ভেঙে দুটো হয়ে গেল দেখা গেল ওই খাবার দাবারে দুজনে চলবে না তো দুটো সেলই মরে যাবে তার থেকে দেখতে হবে যে অ্যাবান্ডান সোর্স অফ দ্য নিউট্রিশন আছে কি যদি থাকে তাহলে ইটস ওকে গ্রোথ ফ্যাক্টর যে গ্রোথ ফ্যাক্টরটা কন্ট্রোল করবে যে কতবার সেল ডিভিশনটা হবে মানে কতগুলো সেল ডিভিশন হবে সেটাও তো আন্ডার দ্য কন্ট্রোল অফ গ্রোথ ফ্যাক্টর তো সেই গ্রোথ ফ্যাক্টর প্রপার অ্যামাউন্টে আছে কি সেটাও একটা দেখতে হবে অ্যান্ড লাস্ট ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং ভাইরাল ইন্টিগ্রেশন মানে ডিএনএর মধ্যে কোথাও ভাইরাল ইন্টিগ্রেশন আছে কি এটাও কিন্তু চেক করা হয় তাহলে ভাইরাল ইন্টিগ্রেশন ডিএনএতে নেই ডিএনএর মধ্যে কোনো ড্যামেজ নেই নিউট্রিশন ইজ প্রপারলি অ্যাভেলেবেল গ্রোথ ফ্যাক্টর ইজ অ্যাবান্ডান্ট এই কন্ডিশনগুলো মানে হলো যে সেলটা হেলদি একে আমরা এস ফেজে নিয়ে যেতে পারি রিজ ও চেক পয়েন্ট পার করে গেছে তাহলে চেক পয়েন্টের জন্য যা যা কাজ হবে সেটা অফ থাকবে চেক পয়েন্টে ওকে ধরা হলো না কাস্টম ডিউটিতে ওকে ধরা পড়লো না তাহলে ও নর্মালি এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে বা এয়ারপোর্টের মধ্যে ঢুকে যেতে পারবে দ্যাট ইজ আমরা বলবো চেক পয়েন্ট তখন অফ চেক পয়েন্ট যখন অফ থাকবে তখন ওকে জি ওয়ান থেকে এসে পাঠাবো কি করে জি ওয়ান থেকে এসে পাঠানোর জন্য এই সাইক্লিন ডি অ্যান্ড সিডি কে ফোর এগুলো চেক করার পর ও আলটিমেটলি কী করবে ই টু এফ বলে একটা ট্রান্সক্রিপশান ফ্যাক্টর তাকে অন করবে কি করে অন করবে কারণ ই টু এফ বলে যে ট্রান্সক্রিপশান ফ্যাক্টরটা একটা প্রোটিন দিয়ে বন্ধ করা আছে প্রোটিনটার নাম কি পি আর বি এর কথা অনেকবার করে আসবে যখন ক্যান্সার ট্যান্সার তোমরা পড়বে এবং তুমি নিশ্চয়ই শুনতে পাবে এটা একটা হেরিটেটারি ক্যান্সার অমুক তমুক হ্যানা তানা রাজা তুমি এখন শুধু এইটুকু মনে রাখো যে পি আর বি একটি টিউমার সাপ্রেসার প্রোটিন বা পি আর বি যেখান থেকে বেরোয় ক্রোমোজোম নাম্বার তেরো সেটি একটি টিউমার সাপ্রেসার জিন এখন এই পি আর বি আটকে রেখেছে ই টু এফকে ই টু এফকে ওখান থেকে খুলতে গেলে এই সি ডি কে ফোর এসে পি আর বির গায়ে ফসফেট লাগাবে যদি ও ফসফেট লাগিয়ে ফেলে তাহলে ই টু এফ ওর গা থেকে খুলে যাবে যদি খুলে যায় ই টু এফটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে যদি অ্যাক্টিভ হয় তাহলে ও বেশি বসবে প্রপার প্রোমোটারে যে প্রোমোটারে ট্রান্সক্রিপশান হয়ে এম আরএনএ বেরোবে এবং ওই এম আরএনএ থেকে তৈরি হবে রেপ্লিজম আর সেই রেপ্লিজম জি ওয়ান থেকে এস ফেজে সেলটাকে পাস করিয়ে দেবে তাহলে সেলটাকে পাস করানোর জন্য তাহলে তিনটে ক্রাইটেরিয়া প্রথম ক্রাইটেরি ক্রাইটেরিয়া যে তুমি চেক করো এই সব করা প্যারামিটার ঠিক আছে কি না চেক কে করবে সাইক্লিন ডি অ্যান্ড সিডি কে ফোর যাকে তুমি কালেকটিভলি রাখছো জি ওয়ান এমপিএফ চেক হলো চেক করার পরে দেখা গেল সব ঠিকঠাক আছে স্ট্যাম্প সিল পড়ে গেছে আপনার পাসপোর্টে আপনি এখন চলে যেতে পারেন তাহলে চলে যাওয়ার জন্য আপনাকে কি করা হবে তাহলে পি আর বিকে ফসপ্রালেশন করা হবে কে করবে সিডি কে ফোর ফোসফোরালেশন হয়ে গেলে ই টু এফ ওখান থেকে বাই ডিফল্ট ডিসোসিয়েট করবে ই টু এফ একটি অ্যাক্টিভ ট্রান্সক্রিপশান ফ্যাক্টর সে এসে বসবে প্রোমোটারে প্রোমোটার থেকে ট্রান্সক্রিপশান করবে তৈরি হবে এম আর এনএ এম আর এনএ এসে মানাবে রেপ্লিজোম দ্যার ইজ অল নেসেসারি এনজাইমস অ্যান্ড প্রোটিনস রিকোয়ার্ড ফর দ্য রেপ্লিকেশন যদি প্রপারলি সব পেয়ে যাই তাহলে সেলটা জি ওয়ান থেকে এসে চলে আসবে এবং এই জি ওয়ান থেকে এসে এই যে সেলটা পাস করে চলে যাবে তার মানে ও চেক পয়েন্টটা ওভারকাম করে চলে এলো দ্যাট মিন্স আমার সেল সুস্থ আছে এবং আমি জি ওয়ানটা চেক করে দেখলাম সব ঠিকঠাক আছে এখন ওকে এসে ফেলবো এসে গিয়েও কিন্তু আর একটা চেক পয়েন্টের মুখোমুখি পড়বে সেটার কথা পরে আসছি কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন রয়ে গেল যে না এই প্যারামিটার্সগুলো চেক করে দেখলাম কোনো একটা খারাপ আছে তখন তো আমার চেক পয়েন্টটা অফ হয় না তখন চেক পয়েন্টটা অন হয় হ্যাঁ ধরো এবার যদি আমরা মনে করি যে কোনো একটা প্যারামিটার খারাপ আছে মানে প্যারামিটার খারাপ বলতে প্রথম যে কথাটা মনে পড়ে সেটা হচ্ছে ডিএনএ ড্যামেজ ধরা যাক ডিএনএ ড্যামেজ আছে কোনো একটা সময় দেখা গেল যে জি ওয়ান ফেজে যখন সেলটা এসে যেতে চাইছে তার মাঝে কোনো হয় ডিএনএটা ড্যামেজ হয়েছে এবং ডিএনএ ড্যামেজ করার ভীষণ কারণ আছে যে কোনো সময় যে কোনো মোমেন্টে তোমার আমার যে কোনো অর্গানিজমের ডিএনএ ড্যামেজ হচ্ছে কেন হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে এটা জানার জন্য আমরা একটা মিউটেশনের ক্লাস করব ডিএনএ ড্যামেজ নিয়ে তখন নিশ্চয়ই তুমি তাকে ফলো করবে যাই হোক তো ধরা যাক যে ডিএনএ ড্যামেজ আছে যদি ডিএনএ ড্যামেজ থাকে তাহলে জি ওয়ানের এই স্টার্ট চেক পয়েন্টে কী হবে চেক পয়েন্টটা অন হয়ে যাবে তাহলে চেক পয়েন্ট অন করার ক্রাইটেরিয়া কি হলো যে এই প্যারামিটার্সের কোনো একটা খারাপ থাকলে তাহলে আমার চেক পয়েন্টটা অন হবে চেক পয়েন্ট অন হলো চেক পয়েন্ট যদি অন হয় যে যেহেতু আমরা ডিএনএ ড্যামেজ দিয়ে করছিলাম চেক পয়েন্ট যদি অন হয় ডিএনএ ড্যামেজটাকে সেন্স করতে পারবে দুটো বিশেষ প্রোটিন ডিএনএ ড্যামেজ সেন্সার একজনের নাম এ টি এম এগুলো সমস্ত ডিজিজ থেকে এসছে যেমন অত বড় নাম বললে অনেকক্ষণ হয়তো সময় চলে যাবে যেমন ধরো
আবার এটিআর সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড হলে তাকে সেন্স করে এই সেন্স করার পর ও দু রকমের চেক পয়েন্ট কাইনেজ এনজাইমকে অ্যাক্টিভেট করে সিএইচ কে ওয়ান অ্যান্ড সিএইচ কে টু এই অ্যাক্টিভেশনটা যখন ও করে তখন করার পর একটি বিশেষ প্রোটিন যার নাম পি ফিফটি থ্রি এবং বেসিক্যালি একে নিয়ে অনেক কথাবার্তা আমাদের হবে এ তৈরি হয়েছে ক্রোমোজোম নাম্বার সেভেন্টিন থেকে ক্রোমোজোম নাম্বার সেভেন্টিন থেকে পি ফিফটি থ্রি যে তৈরি হয়েছে সে কিন্তু তৈরি হওয়ার পরই এমডিএম বলে একটা প্রোটিনের সঙ্গে মাইন্ড করে যায় এমডিএম এর কাজ কি এমডিএম এর কাজ পি ফিফটি থ্রিকে ড্যামেজ করা এমডিএম এসে পি ফিফটি থ্রিকে নষ্ট করে দেয় ততক্ষণ যতক্ষণ ডিএন ড্যামেজ না থাকে কিন্তু ডিএন ড্যামেজ থাকলে এমডিএম কিন্তু ওকে আর নষ্ট করতে পারে না কেন পারে না বিকজ এই পি ফিফটি থ্রিকে ফসফারাইলেশন করে দেয় এই সিএইচ কে ওয়ান সিএইচ কে টু আরও একবার ভীষণ ক্রুশিয়াল পয়েন্ট তাহলে পি ফিফটি থ্রি কোন দিকে যাবে প্রোটিওলাইসিসের দিকে যাবে মানে পি ফিফটি থ্রি কি প্রোটিওলাইসিস হবে না কি পি ফিফটি থ্রি ফসফারাইলেশন হবে এইটা নির্ভর করবে কিসের ওপর সিএইচ কে ওয়ান অ্যান্ড সিএইচ কে টু কী কাজ করছে সিএইচ কে ওয়ান আর টু যদি অন থাকে মানে একদম পাতি বাংলা কথায় সিএইচ কে ওয়ান আর টু যদি অন থাকে তাহলে পি ফিফটি থ্রি ফসফোরাইলেটেড হয়ে যাবে যদি ফসফোরাইলেটেড হয়ে যায় পি ফিফটি থ্রি স্টেবল হয়ে যাবে আর যদি স্টেবল হয়ে যায় তাহলে ও এসে কি করবে ডিএনএ তে বাইন্ড করে আরও দুটো প্রোটিনের জন্ম দেবে তার মধ্যে একটি নাম পি টোয়েন্টি ওয়ান ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পি টোয়েন্টি ওয়ান এসে কি করবে সেল সাইকেলকে অ্যারেস্ট করে দেবে এই সেল সাইকেল অ্যারেস্ট মানে কি সেলটা আর কোনো দিন ডিভিশনাল ফেজে যেতে পারবে না যতক্ষণ না ওকে বলা হবে তো দ্যাট ইজ একটা জাজমেন্ট দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে যাও তুমি এখন কাস্টাডিতে চলে যাও তুমি কিন্তু এখন আর নর্মাল লাইফ সাইকেল ফলো করতে পারছো না কি করে দেওয়া হলো কাস্টাডিটা ভালো করে দেখা যাক সাইক্লিন বি এবং সিডি কে ওয়ান যে অ্যাকচুয়ালি আমার এম ফেজ এম পিএফ এ লাগে সেই দুটোকে ডিসম্যান্টেল করে দেওয়া হয়েছে তোকে খুলে দেওয়া হয়েছে খুলে দিলে আর সিডিকে কাজ করতে পারবে না সাইক্লিন নেই সিডিকে কী করে কাজ করবে নাম তো জানি আমরা সিডিকে সাইক্লিন ডিপেন্ডেন্ট কাইনেস নেই সাইক্লিন ওর পেছনে লাগানো নেই তো দ্যাট ইজ ওয়াই যেহেতু লাগানো নেই তাহলে অবশ্যই করে সেল সাইকেলটা অ্যারেস্ট হয়ে গেছে সেল সাইকেল অ্যারেস্ট হলে কী হবে অবশ্যই করে অ্যারেস্ট হলে তাকে বলতে হবে যে ডিএনএ ড্যামেজটা কি রিপেয়ার করব না কি ডিএনএ ড্যামেজটা এতটাই সিভিয়ার ওকে ডেথ দিয়ে দেব যেটা আগেও একটু আগে বলছিলাম তো ডিএনএ ড্যামেজ যদি রিপেয়ারেবল হয় তার জন্য একটা প্রোটিন সেন্স করবে তার নাম হচ্ছে জি এ ডি ডি ফর্টি ফাইভ এই জি এ ডি ডি ফর্টি ফাইভ যদি ওকে সেন্স করে ফেলে তাহলে পি টোয়েন্টি ওয়ানই ডিএনএটাকে রিপেয়ার করে ফেলতে পারবে রিপেয়ার করার মেশিনারি আছে ডিএনএ রিপেয়ারের অনেকগুলো রাস্তা আছে সেটা একটা অন্য দিনের আলোচনা তুমি ধরে নাও ডিএনএটা রিপেয়ার করা যাবে তাহলে পি টোয়েন্টি ওয়ান দুটো পথে যেতে পারে একটা পথ হচ্ছে সেল সাইকেল অ্যারেস্ট করা একটা পথ হচ্ছে অবশ্যই করে জি এ ডি ডি মানে গ্যাড প্রোটিনটাকে অন করে ডিএনএ রিপেয়ার করা যদি ডিএনএ রিপেয়ার হয়ে যায় তাহলে আবার নর্মাল সেল সাইকেল অন হয়ে যাবে এবং অবশ্যই করে সেলটা জি ওয়ান থেকে এসে চলে যাবে কিন্তু ধরা যাক রিপেয়ার করতে গেলে সেলে প্রচুর ইনভেস্ট করতে হবে এতটা ইনভেস্ট করতে হবে সেলের মেটাবলিক যে এনার্জি সেইটা শাটডাউন মোডে চলে যাবে সেইটা যাতে করে না হয় সেলটাকে যাতে করে ডেথ সেন্টেন্স দিয়ে দেওয়া হয় বা সেলটাকে মেরে দেওয়া হয় বা ওই বললাম প্রোগ্রাম সেল ডেথটাকে অন করে দেওয়া হয় যার নাম অ্যাপপটসিস সেটাও কিন্তু এই পথেই হতে পারে যদি তার মানে এখানে আমরা একটা ওয়ার বসাতে পারি মানে রাস্তাটা আইদার হতে পারে পি টোয়েন্টি ওয়ান ওর হতে পারে ব্যাক্স বলে একটা প্রোটিনকে অন করে দিলাম বিসিএল টু অ্যাক্টিভেশন এক্স মানে হচ্ছে কাটা বিসিএল টু অ্যাক্টিভেশনকে বন্ধ করে দেবো তাহলে বিসিএল টু এই প্রোটিনটা আবার খেয়ে বিসিএল টু হলো একটা বডিগার্ড মতন কার সাইটোক্রোম সি একে চিনে না এরকম মানুষ বোধ নেই অ্যাকচুয়ালি মানে সে লাইফ সায়েন্স পড়ছে না অ্যাকচুয়ালি অন্য কিছু পড়ছে মাইটোকন্ড্রিয়া পাওয়ার হাউস অফ দ্য সেল তার মধ্যে একটা ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট হয় সেই ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্টের অত্যন্ত মার্কার এনজাইমের নাম হচ্ছে সাইটোক্রোম সি ইন্টারমেমেন্ট স্পেসে থাকে ও আছে বলে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে ভীষণ দামি এনজাইম ওই এনজাইমটাকে বডিগার্ড করে কে বিসিএল টু আর বিসিএল টুকে কেটে দেয় কে ব্যাক্স পুমা বলেও প্রোটিন আছে একটা তো ব্যাক্স বা পুমা যদি বিসিএল টুকে কেটে দেয় সাইটোক্রোম সিটা বেরিয়ে চলে আসে অন বলতে এখানে বোঝানো বোঝাতে চাইছি যে লিক করে বেরিয়ে চলে আসে মাইটোকন্ড্রিয়া থেকে অন না বলে লিক বলতে পারো 
লিক করে সাইটোপ্লাজমে চলে আসে মাইটোকন্ড্রিয়া থেকে যদি চলে আসে তাহলে অ্যাপপটসিস স্টার্ট হয় এখন এই অ্যাপপটসিস একে বলা ইন্ট্রেন্সিক পাথওয়ে এরপরও কি করে এর মধ্যে অসংখ্য প্রোটিনের যা গল্প কাছা আছে একটু একটু বলে দিচ্ছি তাকে তোমার মিলছে কি না সাইটোক্রোম সি সাইটোপ্লাজমে প্রো ক্যাসপেজ নাইন বলে একটা প্রোটিন এসছে প্রো ক্যাসপেজ নাইন সাইটোক্রোম সি দুজনে জয়েন করেছে তার সঙ্গে একটা অ্যাডাপ্টার প্রোটিন এসছে অ্যাপ অফ ওয়ান সবাই মিলেমিশে একটা থালার মতন কিছু বানিয়েছে তার নাম অ্যাপপটোজোম সেই অ্যাপপটোজোম চলে গেছে একটা এক্সিকিউশনার ক্যাসপেসকে অন করতে তার নাম প্রো ক্যাসপেস থ্রি ইস কল অ্যাজ এক্সিকিউশনার ক্যাসপেস মানে জল্লাদ ক্যাসপেস সেই জল্লাদ ক্যাসপেস প্রো থেকে অন হয়ে যখন ক্যাসপেস থ্রি হয়েছে তখন পুরো সেলটা অ্যাপপটোজে চলে গেছে তাহলে এখানে আরও দু চারটে প্রোটিনের কথা আমার বলা যেতে পারত এখানে অ্যাপ অফ ওয়ান অ্যাপ অফ ওয়ান বলে একটা প্রোটিন নিতে পারো তুমি এখানে তুমি প্রো ক্যাসপেস নাইন নিতে পারো তার সঙ্গে সাইটোক্রোম সি দিয়ে তুমি অ্যাপপটোজোম নেবে অ্যাপপটোজোম থেকে প্রো ক্যাসপেস থ্রিকে অন করবে থ্রি যদি অ্যাক্টিভেট হয় তাহলে অ্যাপপটোসিস হবে তাহলে ও তো চিন্তা করতে হবে না চিন্তাটা আমাদের কোথায় ডিএনএ ড্যামেজ অ্যারো চেক পয়েন্ট অন অ্যারো পি ফিফটি থ্রি অ্যাক্টিভ অ্যারো পি টোয়েন্টি ওয়ান অ্যাক্টিভ ওর ব্যাক্স অ্যাক্টিভ ইফ পি টোয়েন্টি ওয়ান অ্যাক্টিভ ইট অ্যারেস্ট সেল সাইকেল অ্যান্ড ক্যান মেক ডিএনএ টু রিপেয়ার যদি না হলো তাহলে কি হবে ব্যাক্স অন করে বিসিএল টুকে কাটবো বিসিএল টু কাটলি অ্যাপটসিস অত কিছু ভাবতে হবে না মাঝখানে কি সব বলে গেলাম দরকার নেই সেটা দাও বিসিএল টু কাটবো অ্যাপটসিস হয়ে যাবে পরিষ্কার তাহলে বিসিএল টু অফ অ্যাপটসিস অন তাহলে আইদার অ্যাপটসিস অথবা ডিএনএ রিপেয়ার ডিএনএ রিপেয়ার মানে সেলটার সার্ভাইভাল মানে সেলটা আবার ব্যাক টু দ্য নর্মাল সেল সাইকেল সেলটা আমার নর্মাল সেল সাইকেলে ব্যাক যদি ডিএনএ রিপেয়ার হয় আর যদি অ্যাপটসিস হয় সেল তো মরে গেছে মরে যাওয়া সেল নিয়ে আর কি করব তাহলে পশ পাশের সেলটা আবার সেল ডিভিশন করবে তাহলে আজকের পুরো পড়াটাকে যদি আমরা ছোট্ট করে সাম আপ করি আজকে আমাদের গল্প ছিল স্টার্ট চেক পয়েন্ট হোয়াট ইজ স্টার্ট চেক পয়েন্ট জি ওয়ানে আটকে গেলেই স্টার্ট চেক পয়েন্ট ইস্টের ক্ষেত্রে স্টার্ট চেক পয়েন্ট অফ থাকবে কখন যখন এই প্যারামিটার্সগুলো সব ঠিক থাকবে অন অফ থাকলে কি হবে যদি স্টার্ট চেক পয়েন্ট অফ থাকে তাহলে আমরা যাব ওই সেই পি আর বি ই টু এফ ওই পথটায় আর যদি অন হয়ে যায় তাহলে নিশ্চয়ই কোনো একটা প্যারামিটার খারাপ আছে সেটাকে অন হয়ে গেছে অন হয়ে গেলে কি হবে অবশ্যই ডিএনএ ড্যামেজ যদি অনটা করে তাহলে আলটিমেটলি পি ফিফটি থ্রি পাত হয়ে যাব এবং সেই জায়গা থেকে তুমি বারবার করে বলবে যে তোমার সেলকে সার্ভিলেন্স করার জন্য পি ফিফটি থ্রি বড় জায়গা নিচ্ছে তাহলে পি ফিফটি থ্রিকে আমরা এখন থেকে এই নামেও চিনবো রাদার তুই প্রত্যেকটা পাতায় পাতায় কোয়েশ্চেন দেখতে পাবে পি ফিফটি থ্রি অ্যাট দ্য গার্জিয়ান অফ দ্য জিনোম বা পি ফিফটি থ্রি না থাকলে এই পুরো গল্পটা হবে না যে শাসন করবে সেলটাকে যে রিপেয়ার করা হবে নাকি তাকে অ্যাপপটসিস করা হবে রিপেয়ার করা হলে সেল বেঁচে গেল আর যদি অ্যাপপটসিস হয় সেল মরে গেল দ্যাটস অল ফর দ্য টুডে থ্যাংক ইউ